разновидность захвата, как раз более простой захват, это одноименной рукой, обратный хват, то есть пальцем внизу, здесь вы берете, соответственно, подушечку и берете вот сюда пальчик между указателем и большим. Практически то же самое, что здесь, что здесь. Ничего особо сильно не меняется. Этот хват, он в принципе даже легче, да, то есть с точки зрения выполнения элемента, он легче выполняется. Сами выводы делать легче. Но проблема в том, что сам по себе хват сделать сложнее, да, то есть надо научиться правильно брать. Вот, принципы такие же. Раз и увеличим. Опять же, да, разные направления должны задавать уметь, да. Можно вести в эту сторону по диагонали, можно в эту. Везде, так или иначе, работают ноги. Лучше, лучше будет, если вы будете все-таки выполнять подхват большого пальца в момент выполнения броска. То есть, просто это будет гораздо надежнее и эффективнее. Вот. Сразу говорю, что несмотря на то, что многие могут выполнить это одной рукой и так далее, учиться все равно надо делать это двумя руками, потому что человек потом попадает на здоровые сильные руки и одной рукой он уже сделать ничего не может. И вот тут нужна вторая рука, а вторую руку он подключать не умеет, у него нет этих хватательных, хватательных рефлексов, он одной рукой делает идеально, а вторую руку не знает, на что взяться. Да? То есть поэтому обязательно сразу, как только вы здесь выводите, уже вторая рука, она должна четко чувствовать, да, как человечка взять так, чтобы получилось. То же самое выполнять надо как с обычного фронтального подхода, так и э, с прохода мимо да, человека. Естественно, можно э, выполнять это и с фронтального подхода, да, то есть когда вы с этой стороны подходите к человеку, в данном случае э, выполняете, опять же, бросок. Да? Ну, в данном случае вы пол будете да, вот, Опять же, чем больше вариантов вы работаете с различными направлениями, вот, э, с различными траекториями, туда по диагонали, сюда, в эту сторону, можно просто вниз, но это будет уже не вылет, это будет уже, скажем так, смесь, это уже будет даже да? То есть это как вариант, опять же, разновидности дожима. Вот. В данном случае нас интересует именно выбор. То есть в эту сторону, в эту сторону. Смотрите, да, вот сейчас я поднимаю руку, да, вот до этого уровня. А можно ее поднимать. То есть работать вот здесь, опять же. Это тоже разновидность работы. Вот. Но по-прежнему говорю, что руку поднимать вот куда-то сюда, пытаться тут делать какие-то длинные движения, мне нужно. Это лишнее движение получится у вас. Вот. Соответственно, дальше этот захват вопрос простейший. А вот дальше начинается самое там, скажем так, интересное. Да? Это э, работа, вот, по сути, с рукопожатой. Да, у вас идет. Каким образом здесь выйти на вывод внутрь? Э, изначально, значит, опять же, вот у вас рука, вы его берете. Сюда чуть можете перехватить, если это и есть в этом необходимость. А, опять же, работаете не на прямой руке, работать надо, опять же, телом, то есть вы тело поджимаете. Здесь в данном случае накладка идет сверху, опять же, вот сюда, на эту точку. А, рука продолжает здесь скручиваться, здесь вы задаете направление, и работа идет в эту сторону. У тебя больная рука? Нормальная. Нормальная рука, да? Вот, то есть... На прямой, вот так вот, как на прямых руках, тяжело работать. Чем короче амплитуда, тем легче у вас будет выходить сам элемент. Вот. Ну, здесь на самом деле немного направлений, потому что это такой специфический захват. Вот. Есть, да, возможности ущемлений, опять же. Это не вывод, да, это ущемление. Есть возможности перехода на дожима, на те же самые. Вот. Но, опять же говорю, сейчас мы говорим именно о выводах, поэтому будем все-таки говорить о них. Вот. Какие еще варианты? Проход назад. Опять же, далеко не ходите, не дадут вам пройти. Скажут, куда пошел, да? 
какие-то этапы, это работа суда на техники с борьбы и так далее. То есть вот это вот самые такие примитивные элементы. Да, есть еще один отдельный этап, это работа от захвата. Точно так же. По тому же самому принципу, по сути. 